KTN Leo na Mashirima Kapombe na Ahmed Darwesh Marhaba ni furaha iliyoje kuweza kujiunga nawe sana wakati kama huu hapa hapa kwenye taarifa za KTN Leo chaguo lako Karibu sana ujunge nasi tuanze na vidokezo Mwana mmoja amua mpenziwe na watu wawili wa familia yake na kisha kujiua huko Thika. 262,500 on the minimum and 350,000 on the maximum. All our families will not reshuffle. Niongeza mishahara kwa wakilishi wa county. Ila tu niongeza hiyo itatoka kwa bajeti za county. Na hofiwa baadhi ya wanafunzi wa Sichana wasirudi shuleni baada ya likizo katika kaunti ya Garissa kufuatia ndoa za mapema. Na michezoni Burundi ipa Somalia funzo la mchezo wa soka. Na mbarabara kabisa natumai basi umeshinda vyema na tunaanza taarifa zetu. Mnamo mmoja alikuwa kwa wakati mmoja mfungo katika gereza la kamiti, ameua watu watatu ikiwemo mwanamke anayetajwa kuwa mpenziwe. Mnamo huyo alimuua mwanamke huyo aliye na umri wa miaka 40 na wana wawili wa mwanamke huyo kwa kuwadunga kisu na kisha yeye kujitia kitanzi. Mauaji hayo ya kutitanisha yalifanyika usiku wa kwa mkia leo katika mtaa wa Makongeni mjini Thika. Majirani katika mtaa Makongeni mjini Thika waliamkia kusambaa kwa habari mbaya kuwa jirani yao amewaua watu wote katika familia yake mpenzi wa umri wa miaka 40 wanaishi pamoja na mtoto wake wa mwaka mmoja unusu vile vile mwanayo wa Kambo msichana wa umri wa miaka 17 aliwaua kwa kwadunga visu na hata kuwakata shingo mama amedugwa visu mingi kwa kifua na nakana kwa sababu mama nakana akona uzito na muzito na ndio mwanza kumanage kama hajakuwa amemduka visu mduka visu na tayari alikuwa amemvunga kamdomo na na machuka au baadaye akamvunga huko nyuma akamwongoza kwa 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 bedu mia pili na mchana aka scream after screaming ndio adashiwa na akamkata kishi shingo baada ya kufanya hayo jamaa huyo alitoka nyumbani kwenda kumchukua mpwa mwanamke huyo aliyekuwa mjini alafu akuja kama amemfunika macho akifika hapa kwa nyumba akamwambia surprise mama msichana kufungua macho akapata watu wamekufa akapata kuna watu watatu wameuliwa aliamuru msichana huyo anyamazi hadi asubuhi kabla ya kuarifu majirani aliyojiri lakini kabla ya asubuhi kufika Leonard Mwangi Karama mwenye umri wa miaka 30 naye alikuwa ameshajitoa uhai na kijana aka, akasema hage taka alipotua kwa polisi kwa sababu alitoka alitoka hiyo za excamite na alitoka lastia na gataka kurudi kukamete kwa sababu aliteseka sana. Mshana wali nusurika na kusalia peki yake. Mwenyeji anamfahamu jamaa huyo aliyetoka jela ya kamiti mwaka jana kama jirani ambaye wasingemdania kwa muwaji. Polisi wanachunguza iwapo jamaa huyo alikuwa na makosa gani kabla ya kufungwa jela kamiti na vipi aliweza kuachiliwa huru. Kulingana polisi mwanamke aliyeuawa alianza kuishi na mwanamme huyo mwaka jana alipotoka jela hata hivyo juru zasema kuwa huenda mzozo wa kimapenzi kuwa chanzo kwani adaiwa kuwa mwanamke huyo alikuwa na uhusiano na mtu mwingine na hata kuzaa naye mtoto huyo aliyeuawa wakati mwanamme huyo alipokuwa gerezani Agnes Penda Ketian leo na mkwingineko sasa mabunge ya kaunti yametangaza hayatafanya kazi kamwe. Uamuzi huu umejiri baada ya mwafaka kukosekana mapema hii leo kwenye mkutano baina ya kamati ya bunge la seneti na maspika wa mabunge hayo pale tume uratibu wa mshahara ESRC ilipotangaza kwa nyongeza ya mishahara sita kwa wakilishi wa kaunti. Hatua hii inajiri baada ya mwenyekiti wa ESRC B. Sara Serem kutangaza nyongeza hizo pamoja na mikopo ya magari kwa kiwango cha shilingi milioni mbili Wakilishi hao wamepuzilia mbali kauli hiyo wakisema kwamba mtu hawezi kumudu mkopo mkubwa kama huo na mshahara wa shilingi laki mbili kabla ya kukata ushuru. Franco Tieno na maelezo zaidi. Leo ilikuwa siku ya kamati ya uratibu wa mishahara ya SRC kutangaza nyongeza mpya za mishahara ya wakilishi wa tawala za kaunti. Hii ni baada ya mkutano wa tarehe 4 mwezi huu wa Novemba baina yake na kamati maalum ya bunge la Senate kuhusu serikali za ugatuzi. Kamati iliyoko chini ya mwenyekiti wa seneta wa kaunti ya Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen. That position has been reviewed 
to 262,500 on the minimum and 350,000 on the maximum. An introduction of a cash-backed mortgage scheme for up to a maximum of 3 million per MCA once in a five-year term. And um, a car loan for up to a maximum of 2 million per MCA once in the term period. Serem aliondoka kwenye mkutano huo haraka bila kujua kwamba maspika wa mabunge ya kaunti waliokuwa wakija kufuatilia matokeo ya mkutano huo wangekuwa na mtazamo tofauti kabisa. Just as the previous evaluation purported the done by SRC was a sham, we would also want to treat this one as a sham. It's so unfortunate that again on the other side a loan of 5 million has been awarded. Simple calculation will tell you there is no way you can survey that loan within the remaining part of the uh, for the term with the 133,000. That is what we expected to have been said. As it is now, all our assemblies will not resume back. As it is now, we are not going to go back because we don't believe in what has been provided by the SRC through the Senate. Kamati hiyo ya maseneta ililaumiwa na maspika hao kwa kilewa lichukutaja kuwa usaliti. There are thousands of Kenyans who are accusing the Senate of siting with MCAs at the expense of the people of Kenya. Vita vya mishahara vikiendelea hakuna maendeleo yanayowezekana katika kaunti kwani bajeti zote haziwezi kupitishwa bila bunge la kaunti kufanya hivyo. Upande mwingine hata wakifanikiwa kupata nyongeza hizo haieleweki ni wapi fedha hizo zitapatikana kugharimikia mishahara hiyo minono. Franco Tieno, KTN Leo. Chama cha wanashiria nchini kimemtaka Rais Uhuru Kenyatta kuidhinisha mswada tata wa ndoa uliopitishwa hivi majuzi na bunge la taifa. Vile vile wanashiria hao wametaka kuundwa kwa mahakama maalum itakayoshughulikia kesi zinazohusu mizozano ya ndoa na ugavi wa mali haswa pale ndoa inapovunjika ili kupunguza kesi za ndoa katika mahakama za kawaida na hivi basi kurahisisha kesi hizi. Hukumu swada huo tata wa masuala ya ndoa ukipingwa vikali na baadhi ya wakenya taifa hili bado lina majaji wawili tu wanaoshughulikia mizozo ya ndoa na iwapo rais uhuru kenyata atatia saini mswada huo mawakili wanataka idara mahakama kuongeza idadi ya majaji hadi kufikia majaji kumi vile vile chama cha mawakili nchini LSK kimetaka kufutwa kwa sheria za ndoa zisizoambatana na katiba. Land is held in the name of one spouse only, but the other spouse or spouses contribute by their labor or other means to the productivity, upkeep and improvement of the land. That spouse or those spouses shall be deemed by virtue of that labor to have acquired an interest in that land in the nature of an ownership in common of that land with a spouse in whose name the certificate of ownership has been registered and kwa upande wake wakili wa masuala ya ndoa Judy Dhongori amewataka wa Kenya kuwa watulivu kwani sheria hizi zinaweza kufanyiwa marekebisho hata baada ya rais Uhuru Kenyatta kuipitisha kulingana na mswada huo tata wa ndoa wale watakaoana lazima watoe ushahidi wa kutoa mchango wao wa mali katika ndoa ndipo wapate fursa ya kugawana mali iwapo wataachana my experience in family law is a lot of women get property register in the names of their husbands and when the husband now is exalted he becomes an mp he becomes a cabinet secretary you chase them out because you want a new young girl that fits with your status so what happens to your wife and seven children wiki mbili zilizopita bungeni wabunge wengi wa kike walitaka mali yote igawanywe nusu kwa nusu wakati wa kuachana kwa mke na mume na iwapo mswada huo utafanywa marekebisho utawaathiri wa Kenya wengi kwa sasa mswada huo unasubiriwa kupitishwa au kukataliwa na rais Uhuru Kenyatta Muhammad Mahmud KTN Leo Kwa wasichana wengi kutoka kaunti ya Garissa ulazimika kukatiza masomo yao mapema kutokana na ile hali ambapo wazazi wao hutaka kuoza mapema. Mwanahabari Hamza Yusuf alizuru shule moja na kupata masimulizi kutoka kwa wanafunzi wasichana wanaohofia kuwa huenda wasimalize masomo yao iwapo wataozwa pindi watakapokuwa kwenye likizo ndefu ya mwezi wa Disemba. 
siku moja kabla ya kuanza likizo ya muhula wa mwisho mwakani wanafunzi wa kidato cha tatu katika shule ya upili ya wasichana ya Umsalma wanafanya mtihani itakayovusha hadi kidato cha nne lakini cha kushangaza ni kwamba si wote walionao hakika iwapo watarudi kutoka kwa likizo ifikapo mwaka ujao kwani imekuwa mtindo kuwalazimisha wasichana hao kuozwa mapema someone or a girl should get the blessings of her parents when she's getting married or she chooses the cast so most of them fall for the blessing kando yake ni Hadija msichana aliyebahatika kumaliza masomo yake ya kidato cha ine mwaka huu na hapa ananisimulia mengi kuhusu marafiki zake na jinsi walivyotoweka shuleni don't tell them that you will cater for all the needs but then they happen to stay and now come back to their families with nothing with no studies and with no future <laughs> Desturi ya jamii ya Somali inakubali msichana kuozwa na miaka tisa na endapo atapinga uamuzi wa wazazi wake basi huadhibiwa vikali. Really handle one case where a very senior civil servant is proposing marriage to a 14 year old girl in this school and she's in form 1. Kwa kuwa ni jamii ambazo zina itikadi kali Mustakbal Hussein alilazimika kuozwa na mzee aliye na umri wa miaka hamsini hatua iliyompelekea yeye kuacha masomo yake akiwa darasa la sita. Akienda kwa wazazi wake mume akichapa akienda kwa wazazi wake anamwambia shauri yako. Hawezi kwa sana mimi hawezi hawezi kata msalamu nangu. Ya simu ndo nasaa. Mimi ndo usasi nitapata mimi ndo tawasaili mimi nataka. Swala la ndoa za mapema linaonekana kukita mizizi kwa jamii ya kaskazini mashariki mwa Kenya na wengi wanafunzi wasijua iwapo watamaliza masomo yao kama inavyohitajika. Hamza Yusuf Kaiti leo katika kaunti ya Garissa. Na mkwingineko watu watano kutoka familia moja melezo hospitali baada nyumba yao kuvamiwa na kuchomwa na watu sijulikana huko Rongai na Kuru kufuata kile kinachotajwa kama kuchangiwa na mzozo wa ardhi na wahudumu matatu kwenye barabara ya Thika wameandamana wakilalamikia kunyanyaswa na maafisa wa polisi wa idara ya trafiki haya na mengine mengi ni katika mseto wa kaunti Ayub Njoroge na jamaa zake wanne wanauguza majeraha baada ya shamba lao kuvamiwa saa chache kabla ya jua kuchomoza leo na kuchoma nyumba tatu zilizo ndani ya shamba hilo. Watu wanane wanaosemekana kujifunika uso walitekeleza uhalifu huo unaoshukiwa kusababishwa na mzozo wa ardhi unaohusisha wawekezaji wa kibinafsi. Wakachoma nyumba kwa kama watoto wako ndani sisi sisi tukajaribu vile tutaokoa watoto na za hiyo fenye walikuwa wanachoma walikuwa wanapora mashini za watu wenye wamekoboa hii shaba zilikuwa a, watu zaidi ya elfu moja wenye wako wanategemea hii shaba Wahudumu wa matatu kwenye barabara kuu ya Thika walifanya mgomo na kutatiza pakubwa shughuli kwenye barabara hiyo. Wahudumu hao walilalama kwa kile walichokitaja kama kunyanyaswa na maafisa wa polisi wa idara ya trafiki ambao baadhi yao wanasemekana pia kuhusika katika biashara hiyo ya matatu. Sasa wakati tuli mkosho tulimuuliza kwa nia na kuja kuingilia ruti yetu. Ushakuwa ni grad. Anataka kuangaisha hizi gari za nawasuku sako ambazo ndizo JLB inasoma kunini hapo. Hatukatai nini iko kwa highway. Stiti ya hiyo ya iko kwa highway. But yeye sasa amechukulia hiyo juu alikaziwa kubeba hapo. Anachukulia hiyo amekuwa grudge. Amesema hizi gari atakuwa anazishika daily. Rais alichelea kujiingiza kwenye madai kwamba serikali ilikiuka taratibu za kutoa zabuni hiyo kwa kampuni ya Uchina. John Juma na ripoti iliyojiri ikiwemo rais kusuta wanaodai Tanzania inatengwa kwenye miradi inayopaswa kujumuisha jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ujumla. Baada ya uzinduzi rasmi awamu ya kwanza ya ujenzi utaanzia Mombasa hadi Nairobi na kufuatiwa na awamu ya pili itakayoanzia Nairobi hadi Malaba. Ujenzi huu unatarajiwa kukamilika na kutumika ifikapo mwaka 2018. Transport costs in the region are expected to reduce by more than 60%. This in turn will spur expanded production and reduce the cost of goods and services. Projects like this should have bipartisan undivided unfettered support of all leaders so that we can move together and change our country for the better ni mradi ambao utagarimu zaidi ya shilingi trilioni 1.2 kuunganisha Kenya, Uganda, Rwanda na Sudan Kusini tumeunga mkono tunataka mradi uanze 
huu mradi ungekuwa umeanza pale awali umechelewa hata kamwe ni reli itakayoruhusu gari moshi la kubeba takriban abiria elfu moja na kusonga kwa kasi ya kilomita moja sitini kila saa gari moshi la kubeba tani elfu nne badala ya elfu moja zitakazosafirishwa kwa kasi ya takriban kilomita moja kwa kila saa ni kombe ambalo basi liko katika ziara mataifa matatu barani Afrika na kilele chake basi ni e, nchini Tanzania na nchini Afrika Kusini Kenya ilikuwa ni baadhi ya mataifa sita barani Afrika kupata nafasi kipekee ya kombe la dunia kuzuru Nairobi. Hii leo ilikuwa ni siku ya pili ya taji hilo humu nchini na fursa ya wananchi kutoka sehemu mbalimbali humu nchini kupata taswira kamili ya kombe hilo. Zaidi ya mashabiki elfu kumi ilijitokeza katika ukumbi huo kujionea angalau kupigwa picha. Sekunde tatu pekee ndio ilikubalika kwa yote kupiga picha kanda ya kombe hilo. Baada ya hapo wasanii tofauti waliweza kuwatumbuiza Kenya waliojitokeza. Wengi wa wale wachanga hawakukosa mema kwa upande wao na waliweza kupata nayo wafahamu. Ile ile ina come next time wa kama jipande. Kwa wale waliohudhuria ni wazi kwamba fursa ya leo si ya kila siku. Baada ya ziara ya Kenya kombe hilo litelekea Tanzania kisha kumaliza ziara yake ya bara Afrika kule Afrika Kusini. Imekuwa ni zamu ya mashabiki zaidi ya 1000 kujitokeza na kutazama kombe la dunia lakini samu wa kaujao ni zamu ya timu 32 kwa ni taji bora humu duniani nikiripotia runinga ya 18 kutoka hapa Nairobi jina langu ni Nicolas Mudimba